வணக்கம் நண்பர்களே மொபைல் மூலமா ஆன்லைன்ல ஏனிங் பண்றது எப்படிங்கறத பத்தி வீடியோ பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லி நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு அதான் இந்த வீடியோ இது ஒரு ரீசெல்லிங் ஆப் இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக வீட்ல இருக்குறவங்க வேலை தேடுறவங்க ஆன்லைன்ல டைம் ஸ்பென்ட் பண்றவங்க ஏன் வேலைக்கு போறவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் வந்து இதை ட்ரை பண்ணா அப்படின்னா ஈஸியா வந்து ஏன் பண்ண முடியும் மொபைல் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கலாம் இதுல வந்து நீங்க ஏன் பண்றது எந்த விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்மே நீங்க வந்து பண்ண வேண்டியது இல்ல ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தாலே போதுமானது சோ அந்த அப்ளிகேஷன் பத்தி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சோ தெரியாதவங்களும் இதுல இருப்பீங்க சோ இந்த வீடியோ மூலமா இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி முழுசா வந்து பயன்படுத்துறது இது மூலமா எப்படி ரீசேல் பண்றது அதுல எப்படி நம்ம ஏன் பண்றது அப்படிங்கிற முழு விவரங்களை பார்க்க போறோம் ஆன்லைன்ல மொபைல் மூலமாக நீங்க ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இது என்னோட ரெஃபரல் லிங்க் என்னோட ரெஃபரல் லிங்க்ல வேணான்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து கூட டேரக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ரீசெலிங் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறதுனால இதில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் ஸோ நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத சொல்றேன் இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் யூஸ் பண்ணி சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சைன் அப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹோம் பேஜ் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் இதில் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபிளிப்கார்ட் அமேசான்ல இருக்கிற மாதிரி வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து லிஸ்டிங் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இதில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து ரீசெல் வந்து பண்ண போறோம் ஸோ இது வந்து யார்கிட்ட பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து நீங்க பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு சோசியல் மீடியால உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம் இதோட ஹோம் பேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரேண்டமா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸா வேணும் அப்படின்னா கலெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா அதுல வந்து கேட்டகரி வைஸா நீங்க வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மென் ஆக்சசரிஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள வந்து வாட்ச் பேக் அந்த மாதிரி வந்து ஜென்ஸ் யூஸ் பண்ற பர்சஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி ஃபுட் வியர் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள எல்லா விதமான ஃபுட் வியர் வெரைட்டிஸும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து செலக்ட் பண்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கேட்டகரியா வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த ப்ராடக்ட் நீங்க ஷேர் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக இப்போ அதை வந்து நீங்க கஸ்டமருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும் அது எப்படி பண்றதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக அதோடைய விலை நமக்கு வந்து அவங்க எவ்வளோ தர்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அதில் போட்டிருப்பாங்க இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னூத்தி இருபது ரூபா வந்து விலை வந்து போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ விற்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் போட்டிருப்பாங்க இந்த ப்ராடக்டோட ஷிப்பிங் சார்ஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதும் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா ஷேர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஷேர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ண உடனே இப்போ யாருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணணுமோ அவங்களுடைய அந்த நேம் வந்து கிளிக் பண்ணி கீழே வந்து என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ப்ராடக்டோட இமேஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சென்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து சென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பேக் வந்தீங்க அப்படின்னா அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது அந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து திரும்பவும் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இதோட அளவு என்ன அந்த ப்ராடக்டோட நேம் கலர் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து அதில் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து எதற்காக அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்களுடைய கஸ்டமர் வந்து உங்கள்கிட்ட திரும்ப வந்து ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இதற்கடுத்து தான் நீங்கள் இதோட விலை என்ன அப்படிங்கிறத கஸ்டமருக்கு வந்து சொல்ல விரும்புனீங்க அப்படின்னா அதோட அதிகபட்ச விலை நீங்கள் எவ்வளோ சேல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத அதில் வந்து டைப் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுருங்க இல்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு விலை நீங்கள் சொல்ல வேணாம் நினச்சிங்கன்னா அவங்க இந்த ப்ராடக்டை பற்றி உங்கள்கிட்ட திரும்பவும் என்கொயரி பண்ணும்போது நீங்கள் அதோட விலையை வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி வரும் அதாவது நல்ல ப்ராடக்டை வந்து இப்படி வந்து சூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக ப்ராடக்ட் வந்து சரியில்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து கெட்ட பேர் ஆகும் ஸோ அதற்காக வந்து நல்ல ப்ராடக்ட் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய ஸ்டோராக இருந்தாலும் கூட ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து எல்லா ஸ்டோரும் நல்லா இருக்காது நீங்கள் அமேசான் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதுலேயும் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து இருக்கதாலும் செய்யும் ஸோ நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி வந்து சூஸ் பண்ணும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ஷார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக்
எக்ஸாக்டாக ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக அதில் ஆட் டு கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாட்டமில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே அதில் என்ன எத்தனை நம்பர்ஸ் ஒன்றா ரெண்டா அப்படிங்கிறதுலாம் கேட்கும் அந்த மாதிரி அதோட ஷூவாக இருந்தால் சைஸ் கேட்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கலர் இந்த மாதிரி எல்லாமே கேட்கும் அதுக்கடுத்து தான் ஓகே அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கார்ட்டுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ கார்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமாக நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் மோடு என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆன்லைன் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட டேரெக்டாக பைசா வாங்கிட்டு இங்கே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறது கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படிங்கிறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அமௌண்ட் நீங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் இதில் வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாகுதோ அந்த செலவு நீங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட சொன்ன அமௌண்ட் ஸோ இதெல்லாம் கழிச்சது போக உங்களுடைய மார்ஜின் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி அறுபத்தொம்போது ரூபா நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட வாங்க போகிற அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூபா ஸோ நம்ம கிடைக்க போகிற மார்ஜின் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நூற்றி முப்பத்தோரு ரூபா ஸோ அந்த மார்ஜின் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தான் செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வேலை நீங்கள் கஸ்டமருக்கு ஆஃபராக கொடுக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் உங்களோட மார்ஜினை இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் அதிகமாக வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதிகமாக தான் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதிகபட்சமாக எம்ஆர்பி ரேட் தான் வந்து நீங்கள் வந்து வைக்க முடியும் ஸோ இப்போ கஸ்டமர்கிட்ட கேஷ் ஆன் டெலிவரியோ அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ டெலிவரி பண்ணதுக்கு வரமா அந்த காசை வந்து அவங்க வாங்கிட்டு உங்களுடைய மார்ஜினை வந்து எவ்ரி டியூஸ்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து டெபாசிட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ மார்ஜின் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்குதோ அந்த ரைஸான அமௌண்ட்டை வந்து உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கே வந்து மாற்றி விட்டுருவாங்க ஸோ இதுக்கடுத்து தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷிப்பிங் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது செலக்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கஸ்டமரோட அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணணும் இப்போ ஆட் நியூ அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களோட அட்ரஸை வந்து ஃபுல்லாக வந்து டைப் பண்ணி அதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டைம் அவங்களுக்கே ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே சேவ் ஆயிருக்க அட்ரஸே வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அட்ரஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கீழே ப்ரொசீட் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ரொசீட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ இதோட ஆர்டரோட சம்மரி திரும்பவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே ஆகும் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அவ்வளோ அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ கீழே ப்ளேஸ் ஆர்டர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் இனிமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து மீசோலேருந்தே வந்து ஷிப்பிங் வந்து பண்ணிடுவாங்க ஆனால் இதில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுடைய மார்ஜின் அமௌண்ட் எவ்வளோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க எதுவுமே வந்து மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி மீஷோலேருந்து வருது அப்படிங்கிறதே வந்து அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த ஷிப்பர் நேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நேம் தான் உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் தான் அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்கள்ட்டேருந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஷிப்பான மாதிரி தான் வந்து அவங்க வந்து காட்டுவாங்களே ஒழிய அவங்கள்ட்டேருந்து வந்த மாதிரியோ இல்லை அவங்களுடைய வெப்சைட் டீடெயில்ஸோ இல்லை அந்த அப்ளிகேஷன் டீடெயில்ஸோ அவங்க எதுவுமே அதில் வந்து போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன மூணு மார்ஜினாக வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுடைய கஸ்டமருக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் எதுவுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் தைரியமாக இதை வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் அது மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் பேங்க் டீடெயில்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மார்ஜின் அமௌண்ட் வந்து உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து கிரெடிட் ஆகும் ஸோ இந்த ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா அதில் மீசோ கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட் வந்து லோட் ஆகும் அந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஏற்கனவே இந்த மீசோவை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய அவங்களோட டெஸ்டிமனியை வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து எப்படி பண்ணால் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் கஸ்டமர்ஸை வந்து எப்படி நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேஷன் பண்ணுறது அது மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து இந்த பிஸ்னஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ப்ராடக்ட் டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறமாக இப்போ அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தாலோ இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் இதில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து நீங்கள் ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ராடக்ட் டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறமாக அதில் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா கஸ்டமர் உங்களை சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ரிட்டன் பண்ணிடலாம் ரிட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து திரும்பவும் வந்து அந்த பணம் வந்து கிரெடிட் ஆகிரும் அது